欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：曾被 Melody 丹丹批评不光彩，大火前的杨子有多惨？当年杨子在录制完电视剧《家有儿女》后，和美乐蒂丹丹分享：“你觉得我会继续演戏吗？”戏毒呢？美乐蒂丹丹打量着他说：“你要注重自己的容貌。”在媒体上，你的出现无论如何都没有好处。后来《家有少年》热播，杨子瞬间火了一把。他在剧中饰演的夏雪，恭敬通情达理，是个小学霸。这部剧一共有四段，拍到第三段的时候，杨子并没有出现。有的人说他被一个出资人的女人取代了，有的人说他的家人因为担心他会影响他的考试而辞退了他。总而言之，杨子那时候就要入学了。拍完这部电影后，杨子进入了青春期。少年不厌，杨子也不例外。那段时间，他长满了痘痘，发胖了，心里非常纠结：我以后要不要专心一点，还是再当个艺人？情急之下，杨子找到了曲丹丹。曲丹丹询问：“要不我继续演戏？”曲丹丹看了他一眼，粗声说道：“孩子，我们的颜值在媒体上不占优势，还是去报复一下吧。”他的话让杨子一阵不自在，思来想去，杨子还是舍不得放弃自己热爱的演艺事业。随后，他顺利进入了北电，以一种对他来说听起来很自然的方式：“如果我的脸不占优势，那么我将利用我的表演能力来征服人群。”还在上学的时候，杨子就经常去不同的电影团队寻找精彩的开门红。聚合真实的战斗感悟，他顾不得台词多少，也顾不得赔付。专心致志地写在内容上。幸运的是，艰苦的工作得到了回报，向喜悦致敬让他登上了地图。一场穿搭秀让他成为一线流量小花。他用自己的团结证明了演技才是硬道理。女性这个庞大的社会已经发生了多次变化。零二，名字的变化是孤独的不同吗？这三位艺人才是任嘉伦名副其实的人生对头。任嘉伦是我们非常熟悉的一位艺人。自从于景甜合作的《盛唐行》走红后，圈粉无数。其后《白蛇传》《锦衣之下》《老周生与你同班》等几部知名艺人的剧作不断交流，他大概成为了中国合唱团最佳男演员。上帝，这些现象级的作品带给任嘉伦超强的人气的同时，也给任嘉伦带来了人生大敌。这是三，我们整体一时到任嘉伦改名了。改名前，他被归类为任国超。但颇为有趣的是，改名后他竟然有两个名字。虽然改了名字，但基本上中国人都知道任嘉伦的真名是任国超。两个名字可以随便互换，连眼睛都不眨一下。这主要是因为他的三个同伙杨子、谭松韵和白鹿。杨子和任嘉伦合作过三部电影，分别是《青云传》《白蛇传》和《神兽球传之逆天行》。当他们知道彼此的真名时，我们没有最模糊的想法。但是两人在节目中的共同冲突让他们的真名都被发现了。一段《白蛇传》的见面视频被曝，视频中任嘉伦疯狂念叨着杨子独有的名字“杨妮奥”。与其说没报道，不如说机会还没到。浙江卫视的一场综艺节目上，节目组迎来了杨子和任嘉伦的加盟。在玩游戏的同时，两人开始了共同的恶作剧模式。杨子称呼任嘉伦时，追逐年龄，还直接直呼任嘉伦的真名任国超。这段话很有意思，杨子可以看作是对朝姐叫他独一无二的名字的报复。任嘉伦和谭松韵在节目《锦衣之下》中也曾联手，同样陷害六元一之虾 CP。戏外的两人也成了互相伤害的老朋友。任嘉伦还翻出了谭松韵鲜为人知的真名谭晶晶。应该是在锦衣之下的一个场合，任嘉伦先问：“晶晶，你不用签个名吗？”闻言，谭松韵很想回答：“国超大人，别闹！”周围的人听到这话，都咯咯地笑了起来。白鹿和任嘉伦还合作过虐恋节目《周生如雨》，剧中的周生陈和时宜让观众哭得泪流满面，而戏外的两人却让观众咯咯地抽筋。由于之前任嘉伦在队里考虑过白鹿的真名白梦妍。白鹿在直播间开始反口称任嘉伦为超级姐弟，现在的任嘉伦这个独一无二的名字是怎么想都掩盖不住的，哈哈哈,哈！任嘉伦挑作品的眼光非常好，从根本上说
，他出演的每一个节目都让他有了一定的知名度，而他合作的艺人中有很大一部分都变成了他的真名人生对手。考虑一下，很有趣，哈,哈哈哈。不过似乎有点不对劲，不应该说这些人是他真名的死敌，他是所有无穷无尽的同伙的同伙的死敌。总而言之。自从白鹿得到了他的这个绝技之后，罗云熙、高涵玉、张凌和等与他合作过的人的名字就无可否认的暴露了。零三，老牌街坊媒体追星肖战很嚣张，权威申报新荣誉，表彰肖战扎实成绩。最近临近过年，关于肖战的喜讯层出不穷。肖战老小区有媒体澄清了肖战追星的计划，肖战新荣誉的权威宣告，放肆的不得了。值得关注的是，这个新荣誉是肖战摇身一变成为年度十大娱乐档明星。每一次提到肖战，都会有震撼，为肖战的典范之作扎实的成绩点赞。接下来的事情值得期待。据肖战老小区媒体报道，肖战获得了一项闪亮的新荣誉。肖战成为了综合考虑的年度十大娱乐唱片热榜的明星。同时，调音亚轩、妈妈佳琪、王鹤棣、王一博等也同样上榜。这些问题是媒体渠道的热点问题和著名的熟练专家。不仅如此，老牌街坊媒体还捧红了肖战的实打实的模范作品，无论是综艺、军旅、时代剧、现代剧等等，肖战都能给人以生动、清晰的印象，让肖战未来的作品更值得期待，实力不凡。根据粉丝的反应，大家纷纷在评论区给肖战点赞，为肖战点赞。实际的荣誉不算什么。更重要的是，肖战的作品难以估量，难以复制。善举是硬道理，肖战至少几次都彰显了自己的风度。他用心做了一个正派的人，这确实值得观众和粉丝们的关注。说白了，恭喜肖战，新的一年就要开始了。相信肖战真的会埋头拍戏，尤其是正在进步的《太阳与我同在》，肖战的搭档白百合还没有收尾。二零二三年，肖战在舞台、城销。作品等领域的震荡层出不穷，或许是正常的。我们还是要对肖战的表态抱有期待。肖战真是活得自负自负。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。